வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட் கிளாஸ் எயிட் சயின்ஸ் யூனிட் டுவெண்ட்டி ஒன் கிராப் ப்ரொடக்ஷன் அண்டு மேனேஜ்மெண்ட் பார்ட் ஒன் அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராக்டிசஸ் கிராப் ப்ரொடக்ஷன் அண்டு மேனேஜ்மெண்ட் இந்த லெசனில் உங்களுக்கு லேர்னிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸாக நோ அபவுட் அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராக்டிசஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பேசிக் ப்ராக்டிசஸ் ஆஃப் கிராப் ப்ரொடக்ஷன் நோ அபவுட் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் ஆஃப் கிராப்ஸ் ரெகக்னைஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் சீட் பேங்க் சீட் பால்ஸ் அண்ட் ப்ரிசர்வேஷன் ஆஃப் சீட்ஸ் நோ அபவுட் த ரோல் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சரல் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் ஐஏஆர்ஐ ஐகார் கேவிகே லிஸ்ட் அவுட் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் பயோ கண்ட்ரோல் மெத்தட்ஸ் இதெல்லாம் உங்களுக்கு லேர்னிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க இதில் நம்ம இன்றைக்கி அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராக்டிசஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் கான்செப்ட் மேப் கிராப் ப்ரொடக்ஷன் அண்டு மேனேஜ்மெண்ட் இந்த லெசனில் உங்களுக்கு டோட்டலாக எயிட் டாபிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு டாப்பிக்கு அக்ரிகல்ச்சுரல் ப்ராக்டிசஸ் இன்ட்ரடக்ஷன் ஆல் ஓவர் த ஹியூமன் ஹிஸ்ட்ரி வி ஹாவ் பீன் மோட்டிவேட்டட் டு சர்ச் அண்டு சீக் ஃபுட்டு இதனோட வரலாறு ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நம்ம உணவை தேடி தான் போய்கிட்டே இருக்கிறோம் கிரீன் பிளான்ட்ஸ் மேக் தேயர் ஓன் ஃபுட் யூஸிங் எ ப்ராசஸ் கால்டு ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ஆனால் கிரீன் பிளான்ட் என்ன பண்ணுது தனக்கு தேவையான உணவை தானே ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் மூலமாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்குது ஃபோட்டோ அப்படின்னு சொன்னால் லைட் சிந்தசிஸ் அப்படின்னு சொன்னால் காம்பினேஷன் அப்படின்னு அர்த்தம் அனிமல்ஸ் அண்ட் ஹியூமன்ஸ் கேனாட் மேக் தேயர் ஓன் ஃபுட்டு ஆனால் பிளான்ட் தன்னோட உணவை எடுத்து செஞ்சுக்கிற மாதிரி நம்மளால் வந்து நம்மளோட உணவை வந்து நம்மளே ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்க முடியாது ஹியூமன்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் ஆர் டைரக்ட்லி ஆர் இன்டைரக்ட்லி டிபெண்ட் ஆன் அனிமல்ஸ் ஆனால் மனிதர்களும் சரி அனிமல்ஸும் சரி ஒன்று டைரக்டாகவோ இல்லை இன்டைரக்டாகவோ பிளான்ட்டை தான் டிபெண்ட் பண்ணி இருப்பாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு அனிமல் வந்து ஒரு டீர் அண்டு டைகர் அப்படின்னு எடுத்துக்குவோம் இப்போ டீருங்கிறது வந்து மான் வந்து புல்லை வந்து சாப்பிடும் அது டைரக்டாக டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் இப்போ டைகர் எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னால் டைகர் பசிச்சாலும் புளி பசிச்சாலும் புல்லை திங்காது ஆனால் எதை சாப்பிடும் டீரை சாப்பிடும் மானை சாப்பிடும் அப்போது மான் வந்து டைரக்டாக பிளான்ட்டை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது டைகர் வந்து இன்டைரக்டாக பிளான்ட்டை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது எனர்ஜி ஃப்ரம் த ஃபுட் இஸ் யூஸ்டு பை த ஆர்கானிசம் ஃபார் கேரிங் அவுட் தேயர் வேரியஸ் பாடி ஃபங்க்ஷன்ஸு சும்மாவே இருந்தாலும் நம்மளோட ஹார்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆகணும் கிட்னி ஃபங்க்ஷன் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம சாப்பிட்ட சாப்பாடு சரிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இடத்துல எனர்ஜி தேவைப்படுது அப்போ எனர்ஜி ஃப்ரம் த ஃபுட் இஸ் யூஸ்டு பை த ஆர்கானிசம் ஆர்கானிசம்ங்கிறது லிவிங் திங்ஸ் ஃபார் கேரிங் அவுட் தேயர் வேரியஸ் பாடி ஃபங்க்ஷன்ஸு Plants and animals are the main source of food for all the organism. Plant and animals are the main source of food for all the organisms. So, all living things are plant, one plant is eaten, or one plant is eaten, or one animal is eaten. In order to provide food for a larger population, production, proper planning, management and distribution of food is needed. அப்போ இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா உயிரினங்களுக்கும் சாப்பாடு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு முதல்ல ப்ரொடக்ஷன் இருக்கணும் பாப்புலேஷனுக்கு ஏற்ற ப்ரொடக்ஷன் இருக்கணும் பிளானிங் கரெக்டாக இருக்கணும் மேனேஜ் பண்ணி அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கரெக்டாக கொண்டு போகணும் அந்த மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறதுல தான் அந்த ஃபுட்டை வந்து எந்த அளவுக்கு கெட்டு போகாமல் பாதுகாப்பாக வைக்கிறோம் அப்படிங்கிறது பட் ஃபார்மர்ஸ் ஆர் ஃபேஸ்டு வித் த சேலஞ்சஸ் ஆஃப் ப்ரொடியூசிங் சஃபிஷியன்ட் கிராப்ஸ் டு மீட் த க்ரோயிங் டிமாண்ட் ஒயில் மெயின்டெயினிங் த குவாலிட்டி அண்டு குவான்டிட்டி ஆஃப் ரிசர்சஸ் ஃபார் ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷன் ஆனால் விவசாயிகள் வந்து இன்றைக்கும் வந்து போதுமான கிராப்ஸ் பயிர்களை வந்து விளைவிக்கிறதுல அவங்க நிறைய ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க ஏன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு வந்து குவாலிட்டியும் மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியிருக்கு குவான்டிட்டியையும் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது முன்னால் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் ஒரு சிக்ஸ்டி ஆர் செவன்ட்டி இயர்ஸ் ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாவுக்கு வந்து அஞ்சு மூட்டை விளையும் ஆனால் இன்றைக்கி வந்து ஒரு மாவுக்கு பன்னெண்டு மூட்டை விளையிற அளவுக்கு சயின்ஸ் டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ அதே மாதிரி ஒரு மாவுக்கு அஞ்சு மூட்டை விளைஞ்சிச்சின்னு சொன்னால் இன்றைக்கி இருக்கிற பாப்புலேஷனுக்கு நம்மளால் சாப்பாடு கொடுக்க முடியாது அக்ரிகல்ச்சுரல் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் ஆர் டெவலப்பிங் நியூ டெக்னாலஜிஸ் டு ஹெல்ப் த ஃபார்மர்ஸ் டு இன்க்ரீஸ் ப்ரொடக்டிவிட்டி போத் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் குவாலிட்டி அண்டு குவான்டிட்டி 
குவாலிட்டியும் நல்லா இருக்கணும் குவான்டிட்டியும் அதிகமாக இருக்கணும் குவாலிட்டின்னு சொன்னால் தரம் அப்படிங்கிறது குவான்டிட்டி அப்படின்னு சொன்னால் கவுண்ட்டு இப்போ இப் குவான்டிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு மாவுக்கு பன்னெண்டு மூட்டை விளையுதுன்னு சொன்னால் அதோடய குவாலிட்டி வந்து குறைஞ்சிடக்கூடாது அதே குவாலிட்டி இருக்கணும் குவான்டிட்டியும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு வந்து அக்ரிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட்டில் நிறைய ரிசர்ச் பண்ணி அந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்துட்டாங்க இன் திஸ் லெசன் வி ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் அபவுட் அக்ரிகல்ச்சுரல் ப்ராக்டிசஸ் ரொட்டேஷன் ஆஃப் கிராப்ஸ் சீட்ஸ் பயோ ஃபர்டிலைசர்ஸ் அண்ட் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சுரல் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் இந்த லெசனில் நம்ம இதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அக்ரிகல்ச்சுரல் ப்ராக்டிசஸ்னா என்ன எப்படி பயிர் சுழற்சி முறைனா என்ன விதைகளை என்ன பண்ணுறது பயோ ஃபர்டிலைசர்ஸ்னா எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்புறம் அக்ரிகல்ச்சுரல் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூஷன் எப்படி செயல்படுது இதெல்லாம் தான் இந்த லெசனில் பார்க்க போகிறோம் ட்வெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஒன் அக்ரிகல்ச்சுரல் ப்ராக்டிசஸ் அக்ரிகல்ச்சுரல் ஹேஸ் ஆல்வேஸ் பீன் த பேக் போன் ஆஃப் அவர் கண்ட்ரிஸ் எக்கனாமி இப்போ இந்தியாவோட பொருளாதாரத்தை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு சொன்னால் இது தான் பேக் போனாக இருக்கும் ஏன்னா காந்தி தாத்தா வந்து அதை தான் சொல்லியிருப்பாங்க இந்தியாவினுடைய பேக் போன் வந்து கிராமங்களில் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எவர் சின்ஸ் த கிரீன் ரெவல்யூஷன் வி ஹாவ் பீன் கல்டிவேட்டிங் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கிராப்ஸ் டு கேட்டர் த இன்க்ரீஸிங் டிமாண்டு இந்த கேட்டர் அப்படிங்கிற வேர்டுக்கு வந்து அதை வந்து பூர்த்தி செய்கிறது அதை வந்து நிறைவு செய்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் இன்றைக்கி இங்கே வந்து ஒன் தேர்ட்டி க்ரோர்ஸ்க்கு நம்ம சாப்பாடை வந்து நிறைவு செய்து மக்களுக்கு கொடுக்கணும்னு சொன்னால் நம்ம கிரீன் ரெவல்யூஷன் மூலமாக வேறு வேறு மாதிரியான பயிர்களை வந்து பயிரிட்டு ப வந்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இன் அவர் கண்ட்ரி த ஃபாலோயிங் த்ரீ கேட்டகரிஸ் ஆஃப் கிராப்ஸ் ஆர் க்ரோன் இந்தியாவில் இந்த மூணு கேட்டகரியில் நம்ம பயிர்களை வளர்த்துட்ருக்கோம் கரீஃப் கிராப்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஹிந்தி வேர்டு இது நார்த் இந்தியாவுக்கு தான் பொருந்து நமக்கு பொருந்தி வராது த கிராப்ஸ் விச் ஆர் சோன் இன் த ரெய்னி சீசன் சோனுங்கிறது விதைகளை விதைக்கிறது ரெய்னின்னு சொன்னால் மழை காலங்களில் தான் இந்த கரீஃப் கிராப்ஸ் வந்து போடுவாங்க ஃப்ரம் ஜூன் டு செப்டம்பர் இப்போல்லாம் நம்ம தமிழ்நாட்டில் மழை இருக்காது ஜூன் டு செப்டம்பர் ஆர் கால்டு கரீஃப் கிராப்ஸ் பேடி மெய்ஸ் சோயாபீன் கிரவுண்ட்நட் அண்டு காட்டன் ஆர் கரீஃப் கிராப்ஸ் பேடி உங்களுக்கு தெரியும் மெய்ஸ்னா சோளம் சோயாபீன் தெரியும் கிரவுண்ட்நட்னா வேர்க்கடலை காட்டன்னா பருத்தின்னு உங்களுக்கு தெரியும் ரபி கிராப்ஸ் கிராப்ஸ் ஆ க்ரோன் இன் விண்டர் சீசன் தட் இஸ் ஃப்ரம் அக்டோபர் டு மார்ச் இப்போ எல்லாம் அங்கே வந்து நார்த் இந்தியாவில் ரொம்ப கூலாக இருக்கும் ஜீரோ டிகிரி வரைக்கும் போயிருக்கும் டெம்பரேச்சர் அப்போ அந்த மாதிரி விண்டர் சீசனை தாங்கக்கூடிய பயிர்களை போடுறது அதான் ரபி கிராப்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ரபி கிராப்ஸ் ஆர் வீட் கிராம் பி மஸ்டர்ட் அண்டு லின்சீடு வீட் அப்படின்னா கோதுமைன்னு உங்களுக்கு தெரியும் கிராம் அப்படிங்கிறது பருப்பு பி பட்டாணி மஸ்டர்டு கடுகு லின்சீடு ஆலி விதை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போது கரீஃப் கிராப் வந்து ரெய்னி சீசன்லேயும் ராவி கிராப் வந்து விண்டர் சீசன்லேயும் வரும் ஜயாட் கிராப்ஸ் அப்படிங்கிறது சம்மர் கிராப்ஸ் கோடையில் வளரும் அப்போ த கிராப்ஸ் விச் ஆர் குரோன் இன் சம்மர் சீசன் ஆர் கால்டு ஜயாட் கிராப்ஸ் மஸ்க் மெலன் வாட்டர் மெலன் அண்டு குக்கும்பர் ஆர் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஜயாட் கிராப்ஸ் மஸ்க் மெலன்ங்கிறது முலாம்பழம் வாட்டர் மெலன் தர்பூசணி குக்கும்பருங்கிறது வெள்ளரி இதெல்லாம் வந்து கோடையில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்போ நம்ம வந்து நார்த் இந்தியாவில் மூணு இது பண்ணுறாங்க கரீஃப் ராபி ஜைடு கிராப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் தமிழ்நாட்டில் பார்த்திங்கன்னா சம்பா குருவை தாலடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது இங்கே வந்து அந்த பிக்சர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அக்கார்டிங் டு யூட்டிலிட்டி கிராப்ஸ் ஆர் கிளாஸிஃபைட் ஆஸ் பிலோ யூட்டிலிட்டி இப்போ இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்தது கிளைமேட்டை வச்சு பார்த்தோம் இப்போ நம்ம வந்து எப்படி பார்க்க போகிறோம்னு சொன்னால் யூட்டிலிட்டி அந்த பயிர்களை நம்ம எதற்காக பயன்படுத்துகிறோங்கிறத வச்சு கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க ஃபுட் கிராப்ஸ் பேடி அண்டு மெய்ஸ் ஆர் கல்டிவேட்டட் ஃபார் ஹியூமன் கன்சம்ஷன் மனிதர்கள் சாப்பிட்றதுக்காக நெல் சோளம் இதெல்லாம் பயிர் பண்ணுறோம் ஃபாடர் கிராப்ஸ் ஃபாடர் அப்படின்னு சொன்னாலே இந்த மாடுகளுக்கு தீவனமாக கொடுக்குறது தீஸ் ஆர் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் லைஃப் ஸ்டாக் கன்சம்ஷன் சொர்க்கம் மில்லட்ஸ் சொர்க்கம் அப்படிங்கிறது மக்காச்சோளம் மில்லட் அப்படிங்கிறது சிறுதானியங்கள் ஃபைபர் கிராப்ஸ் தீஸ் கிராப்ஸ் ஆர் யூஸ்டு ஃபார் கார்டேஜ் அண்டு டெக்ஸ்டைல் கார்டேஜுங்கிறது ஃபேக்ட்ரி மாதிரி உள்ளது டெக்ஸ்டைலுங்கிறது இந்த துணி பண்ணக்கூடிய ஃபேக்ட்ரிஸ் காட்டன் அண்டு ஹெம்ப் காட்டன்னா உப்புனா சணல் ஆயில் கிராப்ஸ் ஆயில் கிராப
ஓகே அதே மாதிரி நிறைய எள் அந்த மாதிரி ஆமணக்கு இதெல்லாம் சொல்லுவோம் இதெல்லாம் லார்ஜ் ஸ்கேலில் நம்ம கன்சம்ஷன் பண்ணுறோம் இண்டஸ்ட்ரியிலையும் அது யூஸ் ஆகுது எக்ஸாம்பிள் வந்து க்ரௌண்ட் நட் அண்டு சீசேம் க்ரௌண்ட் நட்டுங்கிறது வேர்க்கடலை கடலை என்னன்னு அதுலேருந்து தான் எடுக்கிறோம் சீசேம் அப்படிங்கிறது எள் அது வந்து நல்லெண்ணெய் அதுலேருந்து தான் எடுக்கிறோம் ஆர்னமெண்டல் கிராப்ஸு தீஸ் ஆர் யூட்டிலைஸ்டு ஃபார் லேண்ட்ஸ்கேப் கார்டனிங் இதை வந்து நம்ம கார்டனிங்காக நம்ம பண்ணுறோம் இந்த ஊட்டி ரோஸ் அப்புறம் கொடைக்கானல் ரோஸ் பெங்களூர் ரோஸ் அப்படின்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி உள்ளது இது வந்து குரோட்டன் போகன் விழா போகன் விழாங்கிறது காகித பூன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு வந்து பூ வாடவே வாடாதுன்னு சொல்லுவாங்க பிங்க் கலரில் இருக்கும் அதான் வந்து போகன் விழா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ டூயினோ அவர் கண்ட்ரி இஸ் த லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் பனானாஸ் அண்டு மேங்கோஸ் இன் த வேர்ல்டு இப்போ இந்த உலகத்திலே வந்து இந்தியாவில் தான் அதிகமான அளவு வந்து பனானா மேங்கோஸ் வந்து கிடைக்கிது இட் இஸ் ஆல்சோ த செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் வீட் அண்டு ரைஸ் கோதுமை அப்புறம் வந்து அரிசி பயிர் பண்ணுறதுல ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு வந்து நம்ம தான் செகண்ட் பிளேஸில் இருக்கிறோம் ஆக்டிவிட்டி ஒன் மென்ஷன் ஃபியூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் கரீஃப் ரபி அண்டு சயாட் கிராப்ஸ் கல்டிவேட்டட் இன் யுவர் ஏரியா நம்ம ஏரியாவில் இதை மாதிரி என்னென்ன பண்ணுறோம் கரீஃப்ங்கிறது ரெய்னி சீசனில் உள்ளது ராபி அப்படிங்கிறது வின்டர் சீசனில் உள்ளது ரயாட் அப்படிங்கிறது சம்மர் சீசனில் விளையக்கூடியது இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நம்ம ஏரியாவில் என்ன பண்ணுறோமோ அதை நீங்கள் இங்கே எழுதி வைக்கலாம் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராக்டிஸஸ் பற்றி பார்த்தோம் அதில் டூ டைப்ஸ் பார்க்குறோம் ஒன்று கிளைமேட்டை பொறுத்து நம்ம அதை த்ரீ கேட்டகரிஸாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து கரீஃப் கிராப்ஸ் ராபி கிராப்ஸ் சயாட் கிராப்ஸ் அப்படின்னு யூட்டிலிட்டியை பொறுத்து கிராப்ஸை வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க ஃபுட்டுக்கு மட்டும் பயன்படுத்தணும்னு சொன்னால் ஃபுட் கிராப்ஸ் மாடுகளுக்கு தீவனம் கொடுக்கறதுக்கு பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபாடர் கிராப்ஸ் ஃபைபர் கிராப்ஸ் ஆயில் கிராப்ஸ் ஆர்னமெண்டல் கிராப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் பேசிக் ப்ராப் ப்ராக்டிஸஸை பற்றி பார்ப்போம் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்